नमस्कार मी प्रियंका प्रधान मराठा बीपत्र सर्वान स्वागत नजर टाकू घड़ोड़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के घाटी एकतीस डिसेंबर पर्यत हस्तांतरण करा जिधिकारी सुनील चवहान और महामार्ग भीषण अपघा कंत्राटी कर्मचार कायमस्वरूपी ठेवावे यासाठी विद्यापीठात बैठक झाली संपन्न आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला तात्काळ मदत द्या जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण आता वळूया सविस्तर बातमीपत्राकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी ठेवावे यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अधिसभा बैठक संपन्न झाली आहे या बैठकीमध्ये रोजंदारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे यासाठी सदस्यांनी सभागृहात जोरदार मागणी केली आहे यानंतर कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांनी याविषयी सभागृहात सदस्यांना माहिती दिली आहे शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत यासाठी यंत्रणेतील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला मानसिक आधार देत मदत देण्यात यावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अधिकाऱ्याला दिल्या आहेत शेतकरी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबाला तात्काळ मदत मिळावी यासाठी कार्यवाही जलद पद्धतीने करावी तसेच बैठकीतील दाखल झालेल्या एकूण एकोणावीस प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली त्यावेळी अठरा प्रकरणे मंजूर करून एका प्रकरणावर फेरचौकशी करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना चव्हाण यांनी दिले आहे या बैठकीमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधववर अप्पर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवार जिल्हा उपनिबंधक अनिल कुमार दाबछेडे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉक्टर तुकाराम मोटे आदींची उपस्थिती होती औरंगाबाद पुणे महामार्गावर आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास अपघात झाला आहे औरंगाबाद पुणे महामार्गावर नवीन कायगाव येथे आज सकाळी साडेसात वाजेच्या दरम्यान कंटेनर आणि कारच्या धडकेमध्ये जोरदार अपघात झाला आहे कारमधील एक जण जखमी झाले असून त्याला उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या समिती सदस्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीचा निपटारा तात्काळ करण्याच्या सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी डॉक्टर अनंत गव्हाणे यांनी दिल्या आहेत जिल्हा पुरवठा विभागासह इतर विभागांनी दिव्यांगांना सिधा पत्रिकाबाबत विचारणा करून त्यांना सिधा पत्रिका प्राप्त करून देण्यासाठी सहाय्य करावे ग्रामीण भागातील एकही दिव्यांग शिधा पत्रिकेपासून वंचित राहणार नाही यासाठी सर्वच विभागांनी पुढाकार घ्यावा तसेच पैठण तालुक्यातील गावामधील सेतू सुविधा केंद्र आणि महा ई सेवा केंद्रावर प्रमाणपत्र वेळेत आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कात देण्यात यावी यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी त्याचबरोबर सिधा पत्रिका धारकांना एका स्वस्त धान्य दुकानातून अन्य धान्याचे वितरण व्हावे अन्य ठिकाणच्या स्वस्त धान्य दुकानातून एकाच लाभार्थ्याला सिधा वितरित होत असेल तर अशा स्वस्त धान्य दुकानाची तपासणी करण्याच्या सूचना गव्हाणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यां केल्या आहेत यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी दत्ता भारसकर जिल्हा उपनिबंधक अनिल कुमार दाब शेंडे जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे बी एस देशमुख सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एकनाथ बंगाळे राजेश हापसे तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी डॉक्टर अनंत गव्हाणे इत्यादी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते अप्पर जिल्हाधिकारी डॉक्टर अनंत गव्हाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे घाटीला एकतीस डिसेंबरपर्यंत हस्तांतरण करावे तसेच तत्पूर्वी इमारतीतील सर्व सोयी सुविधा पूर्ण करून घ्याव्यात अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अधिकाऱ्याला दिल्या आहेत सन दोन हजार सोळा बांधकामास सुरुवात करण्यात आलेल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे बांधकाम दोन हजार अठरा अखेर पूर्ण झाले सदरील इमारतीत आवश्यक असणाऱ्या साधन सुविधा योग्य प्रमाणात आणि दर्जेदार असाव्यात या बाबीची तपासणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावी तसेच एच एस सी सीने हस्तांतरणाची प्रक्रिया एकतीस डिसेंबर अखेर 
पूर्ण करावी या इमारतीसाठी आवश्यक असलेली कामे तात्काळ करून रुग्णांसाठी सर्व सोयीयुक्त असे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल असावे या इमारतीतील वॉटर प्रुफिंग स्वतंत्र पाण्याची व्यवस्था विजेच्या आवश्यक असणाऱ्या तारा आदी सुविधांचा आढावा घेत त्या उपलब्ध करून देण्यात याव्या असे चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना म्हणाले आहे त्याचबरोबर घाटी प्रशासनाचे मुलींसाठी असलेल्या वसतिगृहास मुबलक प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यात यावा घाटी परिसरातील अतिक्रमण काढावे अशा सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना चव्हाण यांनी दिल्या आहेत या आढावा बैठकीत घाटीच्या अधिष्ठाता डॉक्टर कानन येळीकर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर चौधरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस एस भगत एच एस सी सी चे राजकुमार शर्मा उप अभियंता कदीर अहमद सहायक अभियंता सय्यद विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस व्ही नंदनवकर आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते क्रांती चौक वार्डातील माजी नगरसेविका शिल्पा राणी वाडकर आणि पती सागर वाडकर यांच्या हस्ते दत्त जयंतीनिमित्त दत्तगुरूंची आरती घेण्यात आली दत्त जयंतीनिमित्त क्रांती चौक वार्डामधील शिनकर परिवारातर्फे दत्तगुरूंची पूजा आणि महाआरती घेण्यात आली आहे तसेच यावेळी विधानसभा संघटक पूर्व राजू वैद्य गजानन शिनकर सुनील शिनकर संतोष बोर्डे ॲडव्होकेट भामरे निलेश देशपांडे तसेच शिनकर परिवार आणि इतर सदस्य आणि नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते प्रतिनिधी सय्यद माजिद मराठा देश औरंगाबाद इथे घेऊया छोटीशी विश्रांती कुठेही जाऊ नका बघत राहा मराठा देश आवाज मराठी मनाचा उत्तुंग इमारतीचा पाया भक्कम असेल तरच ती इमारत उभी राहते वादळात वाऱ्यांमध्ये टिकते तसंच आपलंही आहे आयुष्यामध्ये यशाची शिखरं गाठायची तर सुरुवातीपासूनच योग्य शिक्षण व चांगले संस्कार घडणं गरजेचं आहे आजचं जग स्पर्धेचं आहे प्रत्येकाला सतत स्वतःला सिद्ध करावं लागतं आणि म्हणूनच आपल्या पाल्यांसाठी आपण शोधतो अशी शाळा जी त्यांना सबल व सक्षम बनवेल तुमची हीच काळजी समजते ब्रिलियंट किड्स सी बी एस सी अँड इंग्लिश स्कूल जिथे एज्यु कॅम्प ई लर्निंग व किआन एज्युकेशन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते त्याशिवाय आई वडिलांना रोज एस एम एस द्वारे मुलांची प्रगती कळवली जाते ब्रिलियंट किड्स सी बी एस सी अँड इंग्लिश स्कूल मध्ये अद्ययावत लॅबोरेटरी सह क्रिकेट बास्केटबॉल ग्राउंड आधुनिक कम्प्युटर लॅब या सुविधाही आहेत थीम बेस्ड वर्गखोल्यांसह योगा म्युझिक डान्स जुडो कराटेचेही उत्तम प्रशिक्षण दिले जाते त्यासह प्रत्येक वर्गात मोजकेच विद्यार्थी संख्या असल्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीकडे जातीने लक्ष दिले जाते ब्रिलियंट किड्स सी बी एस सी अँड इंग्लिश स्कूल मधील उच्च शिक्षित व अनुभवी शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासाकरिता दक्ष असतात अॅव्हरेज विद्यार्थ्यांकरिता विना फीस एक्स्ट्रा क्लासेस घेतले जातात या सर्वांसह ट्रान्सपोर्टेशन व विद्यार्थ्यांची उत्तम काळजी घेतली जाते वर्षभर दही हंडी रक्षाबंधन अॅन्युअल डे स्पोर्ट्स डे एक्झिबिशन फॅन्सी ड्रेस डिबेट सारख्या ऍक्टिव्हिटीज घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांनाही वाव दिला जातो आणि ह्या सर्वातून घडवले जाते विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य मग आजच आपल्या पाल्याचे ऍडमिशन करा ब्रिलियंट किड्स सी बी एस इंग्लिश स्कूल मध्ये ब्रिलियंट किड्स सी बी एस इंग्लिश स्कूल लर्न प्ले ग्रो बिकम ब्रिलियंट चाइल्ड पत्ता गट नंबर एकशे एकोणचाळीस चाळीस गंगापूर जहागीर नवीन शेंद्रा बंद बिहाइंड शेंद्रा एम आय डी सी औरंगाबाद फोन नंबर नाईन फाईव्ह नाईन फाईव्ह नाईन एट डबल नाईन वन झिरो आणि नाईन थ्री सेवन वन वन फाईव्ह वन एट एट सेवन विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत महाड एम आय डी सी मध्ये बॉयलर अटेंडंट कुशल कामगारांची कारखानदाराच्या मार्फत पिळवणूक होत असल्याने कामगारांना न्याय द्यावा अन्यथा कारखाने बंद करू असा इशारा कामगार संघटनेने दिला आहे महाड एम आय डी सी मध्ये अनेक छोटे मोठे कारखाने कार्यरत असून बहुतांशी कारखाने हे आपल्या कंपनीमध्ये कामगार हे ठेकेदार पद्धतीवर घेत असतात अनेक कारखाने हे आपल्या कंत्राटी कामगारांना कायद्याने मिळणारे वेतन देत नाहीत त्यातच काही कारखानदार हे बॉयलर अटेंडंट जे प्रशिक्षण घेऊन कुशल कामगार म्हणून बॉयलर अटेंडंट म्हणून येतात त्यांना देखील कारखानदार कायमस्वरूपी कामगार म्हणून कामावर न ठेव घेता 
न घेता ठेकेदाराच्या माथी मारून कंत्राटी कामगार म्हणून राबवत आहे त्यामुळे या कारखान्या या कामगारांना कायद्याने मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधा मिळत नाही कारखान्याचा आत्मा म्हणजे बॉयलर असतो आणि कायद्याने बॉयलर चालविण्यासाठी बॉयलर अटेंडंटची गरज असते त्याशिवाय बॉयलर चालवता येत नाही असे जरी असले तरी औद्योगिक क्षेत्रातील कारखानदार हे कायद्याचे उल्लंघन करत आहे कंत्राटी स्वरूपाचे कामगार देऊन कुशल कामगारांवर अन्याय करताना दिसत आहेत त्यामुळे बॉयलर अटेंडंट संघटना आक्रमक झाली असून त्यांनी आता आंदोलनाचा पवित्र हाती घेतला आहे तसेच त्या पद्धतीचे निवेदन त्यांनी महाड उत्पादन संघटनेला दिले आहे तर आम्हाला न्याय मिळून द्या अशी मागणी त्यांनी स्थानिक आमदार भरतशेट गोगावले पालकमंत्री अदिती तटकरे माजी आमदार माणिकराव जगताप यांना देखील दिले आहे प्रतिनिधी सुरेश शिंदे सह मराठा तेज रायगड मागणी रास्त आहे की त्या लोकांना परमनंट जॉब पाहिजे बॉयलर अटेंडन्सवाली जी पोरं आहेत गेले अनेक वर्ष कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरती काम करत आहेत तर त्यांचं म्हणणं आहे की जे कंपनीची मेन वास्तू आहे जी बॉयलरची आणि ती सगळी आम्ही हाताळण्याचं काम करत असतो तर मग इतर लोकांना तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टच्या पोरांना किंवा इतर लोकांना तुम्ही आस्ते आस्ते परमनंट करता मग आम्हाला का करू नये त्यासाठी त्यांची रास्त मागणी आहे चुकीचं काही मागण्या याच्यातला भाग नाही आहे परंतु एम एम एवाले आणि ही मंडई ह्या सगळ्यांना एकत्र बसून त्याची मीटिंग करून त्याच्यावरती निर्णय करणं गरजेचं आहे त्याचं कारण असं आहे काही कंपन्यांमध्ये परमनंट केलेल्या आहेत आणि काही कंपन्या करत नाही आहेत आता त्यांचं म्हणणं आहे की जवळजवळ सत्तर एक मुलं आपल्या एम आय डी सीमध्ये परमनंट केलेली आहेत ह्या बॉयलर अटेंडन्स तर मग आम्हाला का नाही आणि त्यांचं म्हणणं काय चुकीचं आहे अशातला भाग नाही आहे परंतु गेल्या अनेक वर्ष कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरती चालत आलेला हा बॉयलर अटेंडन्सचा प्रश्न हा वादादित आहे मधल्या वेळेला पण असाच काही ठिकाणी वाद झाला होता परंतु आत्ता त्याला मार्गे लावायचा असेल तर दोन्ही मंडळींना एकत्र बसवणं गरजेचं आहे मंत्र्यांकडं संत्र्यांकडं जाणं किंवा काय तो भाग वेगळा आहे कारण केंद्रामध्ये तुम्हाला मुळात माहिती आहे की केंद्र सरकारचे जे काही नियम आता त्यांनी नवीन केलेले आहेत हे अत्यंत चुकीचे आहेत त्यासाठी तर सगळ्या संघटना एकवटल्या होत्या मधल्या काळामध्ये की जे काय कंपनीवाल्यांना काय स्वायत्तता दिली होती आणि कामगारांवरती अन्याय करायचं धोरण जे काय केंद्र सरकारने जे काय राबवलं त्या विरोधात निषेधक मोर्चामध्ये निघाले होते तर ह्या सगळ्या बाबीचा विचार करून या जिथे बसून की आपल्याला तो निर्णय करू शकतो आपण नाही करू शकत अशातला भाग नाही कारण ही कंटिन्यूच प्रोसेस आहे बॉयलरची आणि ती बॉयलरची कंटिन्यूच प्रोसेस असल्यामुळे त्यांना ते बंद ठेवता येत नाही किंवा काय नाही नाही ह्यांनाही संप करता येत नाही त्यांनाही बंद ठेव तर अशा या बाबीमधून दोघांनी समजूत काढून आपण त्याला मार्ग काढूया आणि ह्यांना न्याय मिळून देण्याचा निश्चित प्रयत्न करूया मग ते इतरही काही राजकीय क्षेत्रातले मंडळी असतील त्यांनी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या पोरांसाठी सगळ्यांनी मिळून करूया का त्यामध्ये एक मंत्र्यांकडे जातो एक संत्र्यांकडे जातो त्याच्यापेक्षा पहिलं मुळामध्ये हित असणाऱ्या अडचणी आहेत त्या समजून घेऊ त्याच्यावरती विचारविनिमय करू आणि मग आपण पुढची पावलं टाकू असं मला वाटतं आहे आणि तुम्हाला न्याय मिळून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत जय जय महाराज आज या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य बॉयलर अटेंडन्ट कामगार संघटना या संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष निलेश शिंदे त्यांचे सर्व पदाधिकारी सहकारी आणि या महाड एम आय औद्योगिक क्षेत्रातील बॉयलर अटेंडंट जे कंत्राटी सिस्टीमवर काम करतात अशांचं शिष्टमंडळ मला या ठिकाणी भेटलं त्यांनी मला जे निवेदन दिलेलं आहे ही अत्यंत वस्तुस्थिती आहे आणि बाब गंभीर आहे महाराष्ट्र हा भारताच्या जडणघडणीमधला औद्योगिकरणातला एक मुख्य राज्य म्हणून गणलं जातं आणि त्या राज्यामधला रायगड जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेला आहे आज त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कामगार खातं हे निर्माण केलं गेलं आज त्या कामगार खात्याचे मंत्री दिलीप वळसे पाटील हे स्वतः एल एल एम आहेत वकील आहेत आणि आज त्यांनी मांडलेली व्यथा जर कामगारांची बघाल तर बॉयलर अटेंडंट हा एका कंपनीचा आत्मा असतो जर तो नसेल तर ती फॅक्टरी चालूच शकत नाही आणि अशा पद्धतीने अशा लोकांना कॉन्ट्रॅक्टच्या पद्धतीवरती ठेवणं म्हणजे त्यांच्यावरती प्रचंड मोठा अन्याय करणं बाबासाहेबांनी घटना या ठिकाणी लिहिलं सगळ्यांना समता आणि स्वातंत्र्याने बंधुत्व दिलं गेलं खरी कामगार चळवळ ही बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केली आज ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत ही गद आंबेडकरांची कामगार संघटनेची मूळ बिरवाडी गाव ज्यांनी ही चळवळ मुंबईत सुरू केली आणि आज त्यांच्याच ठिकाणच्या महाडच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आज त्यांना न्याय मिळत नाही ही दुर्दैवी गोष्ट आहे आणि म्हणून पहिल्यांदा मी खंबीरपणे या संघटनेचं स्वागत करतो त्यांच्या मी पाठीशी आहे लवकरच या बाबतीमध्ये 
राज्या कामगार मंत्री मी स्वत शिष्टमंडलास भेटना है और ती बाब लक्षा आनंद देना है अपने मध्यम मी एक गोष संगीन कि कामगार काम जन्माला आया नर फैक्टरी इन्स्पेक्टर नावाचार अधिकारी यठिका नेमला जो तो फैक्टरी इन्स्पेक्टर यठिका यून नेमकी कसली तपास करते कि कंपनीवाला फ्त हफ्ते घेन जो पैयांदा हा फैक्टरी इन्स्पेक्टर की रायगढ़ जिह जो नेमला चौकसी जाए फैक्टरमदे का तो मलकान पगार घतो का सरकार का पगार घतो कि मजुरी करते कि लाचारी करते है हा खरा मज़ा सवाल है और मनु यम कामगार विभाग के आयुक्त हे महेंद्र कल्याणकर हे आदरणीय फार उत्तम प्रकार के अधिकारी है थाने जि जिधिकारी कलेक्टर मनु उत्कृष्ट कलेक्टर अवॉर्ड मिला तुम्हार मध्यम मैं विनंती करते कि आप ताबड़ोब आठवड़ा आतमे अपले संबंधित अधिकारी यठिका पाठवावे प्रत्येक फैक्टरी की चौकसी करावी आम् निवेदनाद्वारे प्रत्येक कामगारा स्वतः मत आ जबाब नोंद कारण ये मालक वर्ग ज्याला फैक्टरी इन्स्पेक्टर कि लेबर ऑफिसर यठिका ये तो हमें भेटू दी नहीं आणि या ठिकाणी दादागिरी आणि फार मोठी म मजुरीगिरी या ठिकाणी चालले या ठिकाणी मालकांची संघटना आहे पण कामगारांच्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळी उत्तरं द्यायची आणि कामगारांना कधी एकत्र येऊन द्यायचं नाही आणि त्यांच्यावर सतत अन्याय केला जातो आज माझ्या लक्षात हेही आलं आहे अनेक कामगारांचा प्रायव्हेट फंड दिला जात नाही दहा दहा वर्ष काम सुरू केलेल्या परमनंट कामगारांना देखील पी दिला जात नाही मी कोणाचं नाव घेणार नाही आज पण ह्या सगळ्या गोष्टी तपासण्याचं काम कामगार विभागा ने के लिए पाजे आज जर कामगार विभाग ये कमी पड़ता से तो ये आंदोलना इशारा दिल्ला है ये सशर्त पाठिबा आज तुम्हार मध्यम मैं देते है पुनः महाड़म सगड़ फैक्टरिया एक वे बंद करा की ताकत देखी हा बॉयर एटेन्डर मे है एवडस ये मैं अपने संगत और शंबर टक्के पाठिबा देव तुम्हारा प्रश्न सोने बॉयर एटेन्डर मन महाड़ एम आई सी काम करता मैं सारे कुशल कामगार जो गवर्नमेंट अधिकृत प्रमाणपत्र व्यक्ति काम करना ठेकेदारी पद्धति पर काम करते हैं मेरा कुछ ही पद्धति सुखसुविधा मिलत नहीं है तो को बैंक लोन दी नहीं है मुला अभी अवस्था है कि लग्न कराएं घर बधाच है पन करना का व्यवस्थित कुशल कामगार है सग है लयसन होल्डर है पन तला पेमेंट स्लिप नहीं है क्या आम्मी हे आंदोलन उबे करते हैं कि आम कु कायमस्वरूपी तत्वा कंपनी भर्ती करा आम शासना निमाप्रमा किमान वेतन भत्ता है लागू कर सर्व सुख सुविधा मिलाजे ये आम की तलम चाल आज यठिका आम्मी महाराष्ट्र राज्य बॉयलर एटेन्डन कामगार संघटना हा संघटने मध्यम महाड़ मैन्युफैक्चर असोसिशन या असोसिशन आज ये पत्रव्यवहार के लिए आ पत्रव्यवहार करनामागस उद्देश आम् संघटने का एवडाच है कि या संपूर्ण महाड़ एम आई डी सी मधे जे का ठेकेदारी तत्वाच थैमा वाद ही सुरू है ये कुछ तरी थे पाजे कारण बॉयर एटेन्डन हा कंपनी अतिशय महत्वा विभागा मदे काम करना कुशल कामगार है आ हा कामगाराला शासनामार्फत एकोनीस तेवीस का कायदा जो इंडियन बॉयलर ऐक्ट मूल ला लागू है क्या एक बसष्ट का कायदा जो महाराष्ट्र बॉयलर रूल मन लागू है तेजन दोन हज़ार अकरा बॉयलर एटेन्ड रूल आ दोन हज़ार तेरा का कायदा अे विविध कायदे यठिका पारित जाए ये कायदे पारित आता देखी यठिका संपूर्ण महाड़ एम आई डी सी मे जे का आस्थापन है तो आस्थापना ठेकेदारी जे का चालू है तो ठेकेदारी मे बेकायदेर राजरोसपने कार्यक्रम चालू है हा आम्मी कदापि हा संघटना मुझे यठिका सहन करना नहीं अनुषंगा आम्मी आज यठिका महाड़ उत्पादक असोसिएशन आम्मी आज पत्र यठिका सादर के लिए नर आम्मी सन्मा आमदार साहब हमें देखी पत्र उड़ा करना आहोत तेने आम उद्या उद्या टाइम दिल्ला है तेजन पुढ़े आम्मी मजे आमदार क पालकमंत्री और कलेक्टर साहब हमें देखी आम्मी पत्र करना आहोत तदनंतर जर परिस्थिति कायम अच्छी परिस्थिति राहली जर आम बॉर्डर एटेन्डन में कुछ ही न्याय मिला नहीं आम बॉर्डर एटेन्डन जर परमन स्वरूप में कुछ कायम काम दिखला नहीं तो मात्र आम्मी व्यापक पद्धति आंदोलन यठिका खरा अर्थान उभ करना आहोत आजनतर संपूर्ण महाड़ एम आई डी सी मे बॉयलर बहिष्कार आंदोलन आम्मी स्वीकारू तनतर जे का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महाड़ है तो महाड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था देखी आम्मी बंद करना चाहिए ये शासनाला आम्मी मगनी करूँ अशा पद्धति आमच आंदोलन यठिका खरिया अर्थान रह रहा है महाड़ औद्योगिक क्षेत्र लगत काल नदी पत्र मच्छीमारा मगरी ने हल्ला के घटना आज सका सात वजे सुमार घड़ी है महाड़ औद्योगिक क्षेत्र लगत काल नदी पत्र मच्छीमारा मगरी ने हल्ला के घटना घड़ी है पानी मगर समोर ये वे लक्षा आयाने किरको दुखापति निभावल है दिनकर महाड़ी वयवर्ष पास रहना नागलवाड़ी तालुका महाड़ 
असे जखमी व्यक्तीचे नाव आहे सदर काळ नदी पात्रात गेल्या काही दिवसांपासून मगरीची संख्या वाढली असून येथील भोई समाजाचा मच्छीमारी व्यवसाय धोक्यात आला आहे प्रतिनिधी सुरेश शिंदे सह मराठा तेज रायगड पाण्यात शिरल्यानंतर ती सामनी नंतर पडली नुसका काढत पुन्हा बुडी मारली डायरेक्ट पाया वाट कसे वाचलात कंटाळ सोडताना पाया वाली म्हणून आम्ही ते कंटाळ सोडून दिली नाही पलत निघालो बाहेर त्या अंडरा मोड नीती मगरी म्हणून धंदा कसा करायचा मगरी गेलो तर पाया टाकला तो अंडर धंदा कसा होणार आमचा पॉट कसा भरणार आता वेळ झाले या बातमीपत्रात येथेच थांबण्याची कुठेही जाऊ नका बघत राहा मराठा तेज आवाज मराठी मनाचा